孙总回来啦！孙总回来了，孙总回来了。大家放一放手头上的工作，有件事情我要宣布一下。我要和李月心结婚了。我的天哪，这是我见过最般配的姐弟恋，大家鼓掌。办公室恋情吗？你违反了，你说该怎么办啊？对啊，该怎么办？我甘愿处罚，大家说怎么罚就怎么罚。你为什么要说结婚呢？我也不知道自己是怎么了，可能我太高兴了吧。是你高兴，你你高兴，你后悔了？那倒没有，我没有强迫你，是你自己说，要为自己做过的事情负责的。是是，我一定会为我做的事情负责。行吧，你先这样。不瞒你说啊，你是我今天见的第三个女孩了，所以我已经看花了吧？啊，是。你是我今天见的过的第五个了，我妈后面还给我安排三个呢。是吗？哎呦，那你的效率比我高多了。如果你觉得我合适的话，后面几个我就不见了吧？哎，不不，你还是见见吧。你妈妈都既然已经给你安排好了，见见见见。你们男人都不知道自己想要什么，所以根本找不到合适的女朋友。你说的很有道理，不过我倒是觉得啊，现在的女孩吧，都太知道自己想要什么了，就好比是拿着画像找对象，有点寻人启事的感觉。所以说，要想找到合适的，也挺难的。马上给赵小雨打电话，告诉他我找他有急事，让他马上回来。嗯。哎，别别走，别走，别走。哎，金妈，你你你跟我说说，你什么时候跟孙总好上的呀？大哥，你你你怎么跟你那女朋友交代呀？人家知道得多伤心啊！昨儿还来找你呢。不过话又说回来了，那女孩啊，除了比咱孙总年轻几岁啊。
齐大来真没法跟他比。行，算你狠，做你该做的，不然你上班的心情会比上坟还沉重。我替你高兴还不让？下面还要见三个呢，你赶紧去见吧，我还有点事儿，先走。这是去哪儿啊？我哪知道？有孙总，嗯，他没说。啊。哎呦，在风中摆造型耍酷。你怎么了？出什么事儿了？没事，高律师。没事，你站着风口干嘛呀？你的保护神呢？飞了好点了没有？啊，没关系，他可能是太累了，加上呢，最近可能受了点风寒，在这儿观察一晚上吧。嗯、谢谢啊。哎，不客气。别太着急。李月星找不到你会着急的。我不想接他电话。行吗？白雪，其实
，我是应该跟你说谢谢。我是个自以为是的家伙，谢谢你忍了我那么多年。那天，你跟我说的话，我回了家想了很久很久。这就是我婚姻失败的最大的原因。高健是离开我了，但是我相信你永远都不会离开我。你还继续对我。落井下石，还要继续对我满嘴的跑火车。啊！讨厌呢你！咱们是永远的闺蜜，永远的闺蜜，永远的闺蜜，死党！哈哈哈！现在在莲花医院。他怎么会在医？喂，喂，喂呢？什么事儿、啊？一会儿我请你喝酒吧。到底什么事儿、啊？你来了就知道了嘛，来了再说啊。行行行，我知道了。那一会儿我告诉你地点，一会儿见啊
，是跟你女朋友在一起吗？很为难吗？需要我怎么做？讲一声。求婚的话，你会同意吗？会。那这十个钱包，就是我们俩爱情的见证。以后你每年送我一个，我们俩在一起十年，就会变成亲人，谁也离不开谁。一辈子。一辈子。就算判我死刑，你得给我一个说话的机会，好吗？你别这样，行吗？你听我跟你说，你听我跟你解释，好不好？小雨，小雨，你听我跟你讲，你自己说。哎，小雨，小雨。在一块儿吗？我我去可能不太方便。你们吵架了？没有，就反正你就拜托你了，帮我照顾一下他，行吗？谢谢了，谢谢。啊、哦，还有什么要说的吗？啊、哦，没了。拜托了啊，谢谢。
，没事儿就不能来看看你吗？哦，哦。月心，你知道，我非常的看好你，也很欣赏你的才华，我愿意帮助你，让你成就一番事业。你要相信自己，你完全没有问题。既然现在我们的关系已经公开了，那我希望你不要受到外界的任何影响，从而耽误了工作，懂吗？啊，是。我明白。销售计划的具体实施已经得到了回馈，你赶快去做一下数据分析，看需要做怎么样的调整，有什么问题及时跟我反映。这个计划，对你对我来说，都非常的重要。嗯。好，那你忙。费，还有借你那一万块钱。谢谢你啊，把我送到医院。哎，那天你干嘛要那样啊？和李寻吵架了吧？不是，就是吵架，你不能对自己那样。我没事了，我先走了，高律师。哎，对了。有什么事儿需要我帮助的话，尽管吩咐我啊！谢谢，走了，高律师。哎，高律师。嗯，怎么了？我能不能求您个事儿？什么事儿？您送我回家行吗？哎，别把我拉进。照顾我吗？哎呀，你们俩这样总不是个办法吧？你信不信？他一定会跟着走。
作没用，人家知道你在故意气他呢。既然已经帮我了，就帮忙慢慢最后好吗？进去坐会儿吧。不，谢谢你啊。小雨都跟你说什么了？我什么都没说。我能请你喝顿酒吗？兄弟，啊，我觉得你们俩的事儿，最好你们自己去解决，这事儿跟我没关系。就喝一杯。行吧。事儿呢？让我再想想吧。可是我已经没有时间了。那边那俩人来多久了？来一会了。给我弄两杯咖啡过来。哎，好嘞。怎么着？喝什么酒？啊，我开着车呢，没法喝酒。是要把自己喝醉的。你要一点不喝，太没劲了。那你就喝。能让你喝醉的酒，我看着你喝。服务员，来盖二锅头。你要真是喝醉了，我可扛不动你啊。这个你放心，我要是喝醉了呢，你就把我扔这儿，甭管我，成吗？给我。吃着。没事儿，他也不是故意的。对不起啊，我找人给你拿点纸吧。不用不用，你去忙吧。哎喂，啊在，好。我再找人给你拿一杯啊。不用不用，不好意思。啊，过来了。怎么样？没看到你吗？没事儿。你等我一下吧，我去一下洗手间。
哎呦，行了行了，别喝了。你能不能不管我，高健？我告诉你，就是因为你，因为你的那个什么破遗产，要不然现在所有的事都不会发生，你知道吗？哎，把话说清楚了啊，什么叫我的破遗产啊？那分明是赵小雨他爷爷的遗产。跟小雨要一块儿去出差的，可他非得守着那个破房子，他不去了，他不去，结果孙总要去啊，我还纳了闷了，孙总他从来不干这些小事啊，后来我才明白，原来他，他一直喜欢我，什么乱七八糟的。哎呀，行了，别喝了。后来去开会的那帮孙子也不知道孙总要去，都来敬酒啊。嗯。你说就我一个人在孙总旁边，我得给他挡啊。嗯。结果我就喝大了，孙总也喝大了，全喝大了。嗯。第二天早上我起来一看。孙总睡我旁边了。哎，你说这事儿他怪我吗？我不想跟孙宇结婚，但是我跟人家我，对吧？咱也不是那种不负责任的人啊，所以我就索性将错就错，我利用他。我升职，我多挣钱，我让小雨过上好日子。我喜欢的是小雨，我要娶她，你信吗？我信有什么用啊？你得让赵小雨信才行。特别能理解你刚才的感觉。我要是你的话，我可能也会这样。我只是想提醒你，有些时候吧，留得住壳，不一定留得住心。留不留得住，我自己心里清楚。月心选了我，那是他自愿的，没有人强迫他。你怎么知道人家就一定是心甘情愿的呢？再说了，如果你今天没有走到这个位置上，人家李月心干嘛跟你好啊？你想过没有？就算人家赵小雨能咽得下这口气，我咽不下。李月心，她就应该跟赵小雨在一块，她才会幸福。赵小雨，对呀、啊，我是赵小雨的表姐。你不会以为我是李月心的女朋友吧？给你个忠告，人家俩现在早就订婚了，别做那些无用功的事儿。老牛吃嫩草，这事儿我见多了，没用都得散。等心眼一长出来，谁还愿意嚼那老帮菜呀、啊？你是不知道啊，那个孙宇被我说的都已经哑口无言了。你让我说他什么？我说，你老牛吃嫩草。我说他是老帮菜。<笑>我说的还可以吧？可以啊。让孙宇知道，我就是李月心的女朋友，其实也挺好的。不过他肯定没想到。小雨，对不起啊，我这心直口快的。没事儿，其实真挺好的。他知道了，把我开除了。我就眼不见为净，看不见，心也不乱想了。他要是敢把你开了，我就告诉高律师，跟他打官司，告诉他。那有什么用啊？已经发生的事，改变不了了。没事，你有心一定会抢回来的，我帮你一块抢。一定要抢回来吗？对呀，怎么能让他占便宜呢？李月心，咱们一定能抢。我跟李月心就已经错过了，已经失之交臂了。
这肥水不流外人田，怎么着我也得帮你，你说是吗？换作是你，你能原谅李月心是吗？你们俩感情那么好、啊，你说你能原谅李月心吗？不说了啊，你就当我没说怎么了？脸色这么难看？啊、哦，没事。你找我干嘛？啊，公司有个紧急会议，本来让我去了，可是我身体实在不舒服，你替我去吧。啊？就在城郊的温泉会馆，下午报道，几天的会，会上你也会看到总部的很多领导，多跟他们沟通沟通，交流交流，对你以后的发展也有帮助。啊，好，那我去准备一下。我不想让他知道。哎，小雨，小雨，我就说两句话，我说完就走，行吗？小雨，我没忘了我们俩那十个钱包的约定。当然，我也不想为我犯下的错找借口。我就是想告诉你，这一切都是暂时的。我不会跟他结婚的。但是我得去赎罪。你给我点时间，你相信我，行吗？走吧。我要去外地出几天差，等我回来了，我跟你好好解释，好不好，小雨？不好，别这样。小雨，你跟谁说话呢？爸，没事儿，问路的。小雨。小赵小雨这两天怎么没来上班呀？他请病假了。请了几天假？好像是一个星期。这样，你代表公司买点水果去看看吧。哎，啊！以后任何职工出现这样的问题，公司都要出面慰问一下。这事儿呢，就交给你了。哎，好，那我现在就去。去吧。哎，好，宋总再见。进来，小雨，来，进来说。好点了吗？好了
。我真的不知道你是吕月心的女朋友，你们的保密工作做得真的很好。这件事儿呢，我也知道，对你伤害也很大。但是我认为，李月心更适合跟我在一起。我喜欢他，欣赏他，更重要的是。我可以让他的才干充分的得到发挥，也可以缩短他成功的路径和时间。所以，小雨，如果你真的在乎李月心的话，我希望你能放手。你是想让我辞职吗？当然不，但是如果你答应的话。我可以调你去其他的分公司上班，我保证，薪水和职务一定比现在更加的优越。小雨，怎么样？是李月心主动了吗？这对你来说还重要吗？结果都是一样的，我已经决定要和他结婚了。他答应了，他是个很聪明的人，他一定会答应我的。你好像比我更了解他，这我不敢说。可能我了解他，只是他的另一面，是你作为他的前女友，不曾了解过的一面。小雨，考虑一下我的建议。我希望李月心回来之前，你能够离开。我会好好考虑的。怎么说掉走就掉走了？干嘛不去啊？反正我觉得你特别不对劲。我是怕到了那边以后想你。我操，能不逗我？那你不等李月心回来？放东西了？没有啊，就是觉得在这待久了，什小雨啊，嗯，回来了。怎么了你啊？你最近是不是生病了？嗯，没有啊，挺好的。你怎么这么憔悴呢？这两天好像人都瘦了。嗯，没有，我没事儿，真没事儿啊。哎，这是水果，你多吃点啊。这是他们送我的，这水果特别好，你一定要吃啊，补充一下维 C 啊啊。嗯嗯。哎，小郭啊，我爸他回来了，你看见他了吗？
，你爸回来了，在屋呢？没有，现在在我大姑那儿呢。啊，是吗？怎么了？你不想见他呀？哦，不是，我这不是要出差吗？我机票都买好了，可是东西还没收拾呢，太仓促了。要不等我出差回来，叫上你二叔二婶他们，咱们大伙儿一起见吧。啊，那也好。我看你最近气色挺好的，心情不错吧？你看出来了？嗯，你看出来我就告诉你吧，小雨，我恋爱了。啊？我恋爱了？哦，我跟你说，我找了一个特别靠谱的男朋友。虽然我以前结过婚吧，但是我从来没有过那种谈恋爱的感觉。以前跟冯璐在一起的时候，她整天婆婆妈妈的，就知道什么，哎呀，家里要打扫干净啊，把衣服要熨好啊，吃什么呀，整天就给我吃这个吃那个，告我什么季节怎么补啊。你看给我吃的这么胖，但是我现在这个男朋友可不一样，他一有空就带我去听音乐会呀、啊，吃西餐呐、啊，我们俩一起看油画展呢、啊，反正我感觉他特别特别浪漫。你觉得好就行，我挺幸福的。等着回来，找机会我带你见见他。好啊，你也要幸福啊。嗯，等等着我出差回来，咱俩再聊啊。那我得赶紧回去收拾东西了。啊，我送你。好，我走了。你多吃点儿，看你瘦的。他让你走你就走啊，那么听话呢。我现在特别担心，李云熙回来看不到我，会怎么样？放不下李月心呢。我们俩从大学就在一起，这么多年了，哪那么容易就放下？那你有没有可能原谅他呢？从理智上，没有可能。那感情上呢？不是的。心一定会回来找你的。我也害怕他回来找我。你说这个孙总真是，找谁不好？那么多男人呢，偏偏找李月心干嘛呀？小雨，我是真的觉得你实在是太……真的扛不下来了，我真没办法。再加上感情这个事儿，哎呀，你干嘛、啊？哭了？我怎么觉得该哭的应该是我呀？我想哭哭不出来。结束了，刚结束。呃，那个公司那边怎么样？顺利吗？都很顺利。啊，那就好。那个有人请假没？你想问什么呀？嗯，没什么。我我就是怕那个我不在公司，万一有人请假，里边不是忙不过来吗？公司里有我在，你就别担心了。哦，行，那就好啊。你现在在外面注意身体，有什么事儿啊，及时跟我反映。哎。好好好，再见。叫大方进来一下。好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber. 孙总，您找我。赵小雨的工作你们都交接好了吗？都接手了。你一定会做的比他更出色。这段时间就辛苦你了。哎，不辛苦。对了，李月心有没有跟你问起过赵小雨啊？嗯，没有。嗯，没事了，你可以出去了。
。新公司怎么样了？挺好的。哎，李月星给你打电话了吗？我不知道，我把他拉黑名单了。真行，要我肯定没那么狠心。你说你们俩之前都那么好，突然一下子就变成这样。也许当初是我跟他去杭州的话，这一切就不会发生。放下，跟他说几句话，我就走，可以吗？他不在，那他在哪儿啊？他在哪儿？我哪知道啊？我告诉你啊，你现在赶紧给我出去，别逼我上手啊！那他在哪儿？你告诉我行吗？不知道，问你们孙总去啊！我我，你让我把这个蛋糕放下，哎，出去！你让我给小雨放下。哎呀呀，行行行，别拽上了，我晕啊！坐下坐下坐下。我哪坐得下呀？你找到人了吗？进来，哥姐，一晚，这是赵小雨，这是我前妻王一凡。你好，你好。哎，找我有什么事吗？据说昨天晚上有个赌窝被端了，里面所有的人都被扣了，但里面有没有你们要找的人，我可能稍后才能得到消息。你怎么知道的呀？啊、哦，我刚才正好路过，听到了你们的谈话。啊、哦。我就给许辉打了个电话。哎，许辉，你还记得吗？当然记得，咱大学同学啊。对对对，刚调回来，现在在公安局任职呢。据说还是个不小的官儿。啊。他说只要有消息，立刻就通知我。这下放心了吧？行，你们等我电话。嗯，我先走了。哎哎，一凡。嗯，谢谢。谢谢。不用跟我那么客气吧？文件你先看一下，签个字，让秘书给我。哎，好嘞。您回来了，您这会开的也太长了吧？张小雨呢？调走了。调走了？调哪儿去了？东北分公司，你干嘛去啊？孙总找你呢。你好，我是华贸一公司的，我想找一下赵小雨。啊，你好，请稍等。喂，赵小雨，有人找。好，赵小雨今天请假了。请假了？嗯。好，谢谢啊。你开会回来怎么也没找我报个到啊？我跟小雨的事儿你都知道了是吗？会开的怎么样？是你把他调走的。对了，我听说这次你发挥的特别好，你知道吗？有总部的好几个老总都在给我打电话问起你呢。你故意安排我去开会，对不对？我不安排你去开这样的会，总部的领导怎么可能有机会了解你？他们不了解你，你怎么可能有机会升职呢？许辉，哟，等很久了吗？哈，没关系。不好意思啊，特意让你跑一趟。哎，没事儿，我也想找个机会。跟您见个面，开玩笑啊
，说实话，你还像以前那么漂亮。嗨，呃，那个说正事儿吧，你帮我打听了吗？啊，是有一个叫赵自立的。啊。他可不是初犯，这次呢，最轻也要刑拘他十五天。啊，行吧，我知道他在哪就行了。家里人找不着他，特别着急。嗯，你跟这个人。有什么关系吗？没有，没有，没有任何关系。啊，这次赌场做东的庄家，他是一个卖古董的，他们买了赵自立的一张桌子，是个挺值钱的老物件。后来赵自立知道他们黑了他了，就想把这个桌子要回来，结果他们就把他拉进了赌场。哦，是那么回事儿。行行行，我知道了。啊，对了，嗯，你跟那个高健离婚了？你也听说了是吗？啊，对，离了。哦，嗯，呃，那个不耽误你的事儿了，我改天请你吃饭。别那么客气，你能想起我，我就很高兴了。谢谢。哎，不用谢。在里要待半个月啊，大姑，高律师也是实在没办法了，帮不上忙。你们在这干什么呀？看我笑话啊？回去吧，都。哎，姐，十五天，很快就过去了，别太难受啊。可我儿子在里难受。就这么就走了吗？我知道，我做了对不起你的事儿。我知道错了，我不敢求你原谅。我只希望你能给我点时间，可能是三个月啊，也有可能是半年。但是你放心，我肯定给你一个不一样的未来。小雨，你知道我离不开你。我知道我这么说可能很自私，但是我做的所有的一切。为了我们俩的将来。
琴琴，你喝点什么吗？不用了，谢谢。怎么样？在这儿还适应吗？啊，挺好的。这是我昨天去医院做的检查，我怀孕了。医生说过，我身体不好，可能这辈子都不会再有孩子。这个孩子就是我的唯一，是我唯一做母亲的机会。小雨。你也是女人，你能了解吗？李月心知道吗？我说呢，一凡怎么会突然找许辉？原来是为了你啊！这话说回来啊，还得谢谢你，要不一凡也找不着许辉电话。那只能说一凡他面子大，我找许辉办事儿，他从来都是爱答不理的。进来，小雨。哎，怎么了？您现在有时间吗？我有点事儿想跟您商量一下。啊，哎呦，我这还有客人呢。何建。那个，你们先聊吧，我先走了，咱晚上老地方见。行，啊，再见。来，进来说吧。嗯、如果不是赵小雅，我怎么也不会想到，你跟赵小雨是一对儿。把这个给小雨开了。是，我身体不好，这是我唯一做母亲的机会。我只希望你能够陪我生下这个孩子。等孩子出生以后，有了一个合法的身份，你就自由了。我对赵小雨也说了同样的话。知道了，肯定躲得远远的。我太了解他了，他肯定想，如果他要是不退出的话，最痛苦的那个人肯定是我。他哪受得了这个？请求也没有马上拒绝，这对你的老板来说是最不能接受的一个结果。我是怕李元心接受不了这个现实，我现在也不知道该怎么办了，脑子里都是懵的。我想听听你的意见。不管你答不答应孙总他这个请求，他都会生下这个孩子，对吗？对。李月心就是这个孩子的父亲，对吗？那也就意味着，不管他和孙总将来的关系是什么样的，李月心始终是这个孩子的父亲。从法律上来讲，李月心有抚养这个孩子的责任和义务，直到孩子十八岁。我再问你，李月心是一个不负责任、不讲情义的人吗？不是。但李月心能做到只为孩子付抚养费而不付出情感吗？如果是这样，那他和孙总之间啊，会因为这个孩子永远都有扯不断的关系。也就是说，即使你们俩将来和好了，结婚了，家庭很稳定，他也永远要给这个孩子付出一部分的精力和感情。这个你能承受吗？
不能，这关系太复杂了。这样的生活不是我想要的。那你能彻底放下李月心吗？放不下。这你就要选择了。那我宁愿选择失去李月心的痛，也不会选择复杂的生活。你先别着急决定，你再回去好好想想，因为这关系到你一辈子的幸福，知道吗？喜欢吗？喜欢啊。那我用这十个钱包作为礼物跟你求婚，你会同意吗？会啊。我相信你，通过我的努力，我一定让你过上。最幸福的日子，你会嫌我穷吗？会。你会嫌我不成熟吗？会。那你还愿意嫁给我？我想跟你一起长大，一起努力。那这十个钱包，就是我们俩爱情的见证。以后你每年送我一个，我们俩在一起十年，就会变成亲人，谁也离不开谁。你说的是真的吗？你真的愿意成全我？嗯，谢谢你能为我着想，也为我肚子里的孩子着想。其实我也是为了我自己。你看，你跟李元心有共同的孩子，你们两个的关系永远都剪不断。而我不想生活在这么纠结的关系中。我想要简单的生活，不管你是为了什么，你毕竟成全了我，欠你的太多了，那你就把欠我的补偿给李月心吧，他是个好人，我以后不会再见他了。如果我见他，我对你们俩太……他就不会好好的跟你过日子。我走了，我要说的话说完了。这些天，你手头上积压的工作太多了，已经影响到了其他部门，赶紧完成一下吧，别影响了销售计划的具体实施。
佳玉的手机都停机了，他从我的生活里彻底消失了。小雨的消失，只是想让你尽快放下他。如果你一直这样萎靡不振的话，我想，小雨也不愿意看到，对吗？办的，你先忙吧多麻烦和痛苦，孩子，委屈你了。爷爷对不起你，你是在替爷爷受难。他们一定把对我的怨恨和对你父亲的怨恨，都发泄到你的身上。他们不坏，他们只是心里都有太多委屈和不平。你那么瘦弱，那么善良，你没被他们打垮吧？你扛过来了吧，我的好孩子。爷爷恳求你原谅他们，宽容他们。爷爷把一切都交给了你，只是希望这个家不要散。我无能。没有本事再让我的孩子聚到一起，想来想去，爷爷觉得你能让这个家不散，你能让我的孩子们能聚到一起。这个家里只有你具备这种能量，帮帮我，不管你遇到多大困难，帮我和我的孩子们。解开所有的误会吧，不然爷爷不能瞑目啊！这个房子不能卖，房子里的东西不能丢。这个房子是你们所有人的家，爷爷会在天上保佑你。有什么可以帮您的吗？我想问一下，这封信是不是从你们这儿寄出来的？是的，那是谁寄的呀？我们小店的服务就是专门根据客人指定的时间，往客人指定的地点邮寄信件和包裹的。客人可以提前将他们要寄出的东西寄存在我们店里，我们根据客人的要求会按时寄出。哦。
这份信是我爷爷寄给我的，但是他现在已经去世了。你能不能帮我查一下他什么时候寄出的？我爷爷叫赵孟达。你稍等。我记得这位老人，他在这里一共存了两封信。两封？可是我只收到了一封。你能先把那封信给我吗？对不起，不到客人指定的时间，我们不能拆客人的东西。我们和客人是有合同的。我我有身份证，我可以把我身份证给你看。不好意思，这是我们店里的规定，不到时间不能拆封客人的东西。那能不能麻烦你帮我查一下第二封信什么时候寄出来呀、啊？你好，距离现在还有半年。半年，谢谢啊，客气。你这个不敲门的习惯非常不好。说吧，什么事儿？赵小雨找不着了，能帮我传个话吗？兄弟，随缘吧。是你的想跑也跑不掉，不是你的想留都留不住。我俩的事你都知道了是吧？嗯。是我对不起他，你帮我告诉他，让他等我一年，就一年。一年什么意思？怀孕了，不过她答应我，等孩子生下来就放我走。你和这个女人的事儿我不做评论，但是我告诉你，你这么要求赵小雨非常无理。她为什么要等你？或者说，你凭什么要求她为你们的行为付出这样的代价？因为我爱她，她也爱我。鬼都不相信你的话。你要是真爱的话，就应该彻底放她走。你怎么还能说出让她等一年这样的混账话呢？你让他这一年怎么过呀？眼睁睁看着你们结婚生孩子吗？还是让他闭着眼装看不见？你这也太自私了吧！你以为把孩子生下来，啊，给他一户口就完了吗？那可是你的亲生骨肉，你是要对他负责任的。那绝不是一年。而是一生一世。赵小雨为什么选择离开？那是因为他已经把这所有的问题都想明白了。他觉得他不能这一辈子都纠缠在你们这些扯不断的关系里。我怕他一个人熬不过来。赵小雨不像你想的这么脆弱。没人比我更了解他。年轻人，别太自信，啊！说到底，今天的这一切都是你自己一手造成的收到了，你怎么知道会发生这一切呢？你既然知道，你又为什么把遗产留给我？你不心疼我吗？我这几天流的眼泪，比我这二十年来流的眼泪还要多。我心里特别难受，因为这个房子，我最心爱的人被我给弄丢了，我
不是怪你爷爷，我就是觉得，我不明白，不明白为什么要把房子留给我，把这一切都抛给我。我也不知道，以后还会发生什么事儿。你别生气啊，我就是过来跟你念叨念叨，念叨完了。心里能舒服点，我就可以继续勇敢的面对这一切了